السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي صفو درنغلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيبة شريطرم سيرة النبوية أعوذ بشيء تنداء تردشي النونة نابتي أدامة تير بحاقت അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റസൂർലാൻ്റെ ഹിജറ കഴിഞ്ഞുള്ള മദീന പ്രവേശനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതിൽ മദീനയിൽ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ റസൂർലാൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഭാഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഒരു സംസാരത്തിനെല്ലാം ശേഷം റസൂർലാൻ്റെ ആ നാക്ക ഒട്ടകം കസ്വ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റസൂർലാൻ്റെ ഒട്ടകം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗോത്രക്കാരുടെ പ്രവിശ്യയുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അവരോരോ ആളുകളും ഒരുപോലെ ആശിക്കുകയാണ് റസൂർലാനെ തങ്ങളുടെ അതിഥിയായിട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നവർ ആശിക്കുകയാണ് അതിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കയറ് പിടിച്ച് വലിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർല്ല പറഞ്ഞു ഹല്ലു സബീല ഹാഫ ഇന്നഹാ മൂറ ആ കയറ് നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിലുള്ള യുക്തിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു ആ രൂപത്തിൽ മുന്നിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആശയും പിന്നിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നിരാശയും നൽകിക്കൊണ്ട് ഒട്ടകം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകളെല്ലാം അത്യാകാംക്ഷയോടുകൂടെ അത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുക എന്ന ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവസാനം ഒട്ടകം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ പോയിട്ട് ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ആളുകൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തെക്കുപീർ മുടക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സുഹൈൽ ബുഹാരിയുള്ള ഹദീസ് മുന്നോട്ട് വായിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന ആ പറമ്പ് അവിടെ ഹസ്രജിലെ ബനു നജാർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് അനാഥ ബാലന്മാരുടെ സഹല് സുഹൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ബാലന്മാർ അവകാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പറമ്പിലാണ് ഒട്ടകം പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് അത് അവർ ചെറിയ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അക്കാലഘട്ടത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഈത്തപ്പഴം ഉണക്കാനിട്ടിരുന്ന അതായത് കാരക്കക്കളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ചില സന്ദർഭത്തിൽ അവർ നമസ്കാര ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ആ സ്ഥലം ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ടായിരുന്നു റസൂർ അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ അലൈസ് ഒട്ടകം ഇരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആരുടേതാണ് ഈ സ്ഥലം എന്ന് റസൂർ അല്ല അന്വേഷിക്കുകയാണ് റസൂർ അല്ലാക്ക് ആ സ്ഥലം താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ബാലന്മാർ സഹല് സുഹൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ബാലന്മാർ അവർ അത്യധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നത് സൗജന്യമായിട്ട് റസൂർ അല്ലാക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി അവർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം ആ രൂപത്തിൽ വാങ്ങാൻ റസൂർ അല്ല വിസമ്മതിക്കുകയാണ് വില നൽകിയിട്ട് മാത്രമേ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം ഷഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ആ ഹിജറയുടെ യാത്രാരംഭത്തിലും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതിള്ള ബനുഹു സൗജന്യമായിട്ട് ആ വാഹനത്തെ അതായത് ആ കസുവയെ നൽകിയ സന്ദർഭത്തിലും റസൂർ അല്ല അത് വില നൽകി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റസൂർ അല്ല ഷഠിച്ചിരുന്നു സുഭാനുള്ള ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിന് പോകേണ്ട വില നൽകി റസൂർ അല്ല ആ സ്ഥലം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആ സ്ഥലം വാങ്ങിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവിടെ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു പള്ളി ആ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് റസൂർ അല്ലാക്ക് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റസൂർ അല്ല ആ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ കടന്നു വരും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ വാങ്ങിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പം ഏതായിരുന്നാലും ആ പള്ളിയും അതേപോലെ റസൂർ അല്ലാക്ക് വീടെല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്ന അത്രയും സമയം റസൂർ അല്ല എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം റസൂർ അല്ലാനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സ്ഥലം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം റസൂർ അല്ലാ സ്വല്ലാ സ്വലം അവരോട് ചോദിച്ചു അയ്യു ബുയൂത്തി അഹലിഹ അക്രബ് അതായത് ഈ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയ സ്ഥലത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വീട് ആരുടേതാണ് അതാണ് റസൂർ അല്ലാൻ്റെ ചോദ്യം അതായത് ആ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ അടുത്തുള്ള വീട് അവിടെയാണ് റസൂർ അല്ല ഇനിയുള്ള ദിവസം താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഷാല്ല ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ ആ മാപ്പെല്ലാം അവസാനം ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന വീട് ഖാലിദ് ബിൻ സെയ്ദ് അലി അള്ളാഹ് ബൻഫിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹം ഹസ്രജിലെ ബനു നജാർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള സ്വഹാബിയാണ് ആ പേരിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുനിയ അബു അയ്യൂബ് ഉൽ അൻസാരി റലി അള്ളാഹ് ബൻഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടാണ് നേരെ മുന
അപ്പം തൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് റസൂറുള്ള വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അബു അയ്യൂബ് ലൻസാരി റതിയുള്ള പനുവിനുണ്ടായ സന്തോഷം അത് വാക്കുകൾക്ക് അതീതായിരുന്നു സുബാനുള്ള റസൂർ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലാം ആ ഒരു വീട് തനിക്ക് പോയിൻ്റ് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി അബു അയ്യൂബ് ലൻസാരി റതിയുള്ള പനുവിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പോയി വീടെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് റസൂർ അള്ളാൻ്റെ യാത്രാ സാമഗ്രികൾ അതായത് ആ ലഗേജ് എല്ലാം എടുത്ത് അദ്ദേഹം റസൂർ അള്ളാനെ കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ സന്തോഷം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തുള്ള സർവനിധികളും എൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ച അനുഭൂതിയായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം റസൂർ അള്ളാനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിഥിയായിട്ട് ലഭിച്ചത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് തെറ്റില്ലാത്തൊരു വീടാണ് രണ്ട് നില വീടാണ് രണ്ട് നില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടത്തെ ഒന്നും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക അതായത് ഈത്തപ്പന തടികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച രണ്ട് നിലകളിലെ വീടാണ് അപ്പം റസൂർ അള്ളാക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വീടിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹം സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം റസൂർ അള്ള വീടിൻ്റെ അടുത്തെത്തി റസൂർ അള്ള മുഗൾ ഭാഗത്താണ് സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർ അള്ള വീടിൻ്റെ താഴെ നിലയിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം റസൂർ അള്ള പറഞ്ഞു ഞാൻ താഴത്തെ നിലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം പകൽ സമയത്ത് എനിക്കൊരുപാട് സന്ദർശകർ അതായത് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് എല്ലാം എനിക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പം തുടരെ തുടരെ ഇതേ രൂപത്തിൽ സന്ദർശകർ വരുന്നത് പോകുന്ന എല്ലാം വീട്ടുകാരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കത് അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ അവരുടെ ആ പ്രൈവസി റസൂർ അള്ളാ റസൂർ അള്ളഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂർ അള്ള വീടിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം സംരക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഭാഗം താമസിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂർ അള്ള താൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ റസൂർ അള്ളാൻ്റെ ഇഷ്ടം അതാണെന്ന് അറിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബു അയ്യൂബ് അൻസാരി റതി അള്ളാ പൻഹു വീടിൻ്റെ താഴെ നില റസൂർ അള്ളഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലമക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുകയാണ് റസൂർ അള്ളഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം അബു അയ്യൂബ് അൻസാരി റതി അള്ളാ പൻഹുവിൻ്റെ ആ വീടിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് റസൂർ അള്ള താമസം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ രാത്രി അബു അയ്യൂബ് അൻസാർ അലി അള്ളാ പൻഹു അദ്ദേഹം അത്യധികം സന്തോഷവാനാണ് കാരണം വീടിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അതിഥിയായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് റസൂർ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമിയാണ് അദ്ദേഹം റസൂർ അള്ളാൻ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത ഉദിച്ചു സ്വയം മുസ്ലിമൽ ഹദീസിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഫൻതബ അബു അയ്യൂബ് ലൈലത്തൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ചിന്ത കയറി വന്നു അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഭാര്യ ഉമ്മു അയ്യൂബ് ഉമ്മു അയ്യൂബുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് പങ്കുവെച്ചു അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് പണിയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല കാരണം റസൂർ അള്ളഹി സ്വലാസിയുടെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നംഷി ഫൗക്കർ സി റസൂർ അല്ല നമ്മൾ റസൂർ അള്ളഹിൻ്റെ തലക്ക് മീതിയാണ് നമ്മൾ കാലി വെച്ച് നടക്കുന്നത് അത് എത്ര വലിയ അതപ് കേടാണ് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ഭാര്യക്കത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി അവർ രണ്ടാളുകൾ അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥരായി അത് മാത്രമല്ല അവർ കിടക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവർ അവിടെ ചുമരിനോടവർ ചേർന്ന് കിടന്നു അതിലൂടെ നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കാരണം താഴെ റൂമിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് റസൂർ അല്ല കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മധ്യഭാഗത്ത് അവർ കാല് വെക്കാതെ ആ ചുമരിൻ്റെ അരികിലൂടെ നടന്ന് അവിടെ അവർ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയെന്നുള്ള ആ രാത്രി എങ്ങനെയൊക്കെ അവർ തള്ളി നീക്കി പ്രഭാതായ സന്ദർഭത്തിൽ അബു അയ്യൂബ് അൻസാർ അലി അള്ളാ പൻഹു റസൂർ അല്ലാനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഓ പ്രവാചകർ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല റസൂർ അല്ലെ ചെന്ത് പറ്റി അപ്പം അദ്ദേഹം കാര്യം പറഞ്ഞു റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലിസ്ലം പറഞ്ഞു അബു അയ്യൂബ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും താമസിക്കാൻ അനുയോജ്യം താഴ്ഭാഗമാണ് കാരണം പകൽ നിരവധി സന്ദർശകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തുടരെ തുടരെ സന്ദർശകർ വരുന്ന അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ തന്നെ താമസിച്ചോളാമെന്ന് റസൂർ അല്ല പറയാണ് അപ്പം റസൂർ അല്ലാക്ക് അതാണ് താല്പര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സില്ല ആ മനസ്സോട് അബു അയ്യൂബ് ലൻസാർ അലി അള്ളാ പൻഹു അത് സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ള പിന്നീട് ഒരല്പ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അടുത്ത സംഭവം സ്വഹി മുസ്ലിമിലും സിറത്ത് ഇബിൻ ഇഷാമിലല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കണം അബു അയ്യൂബ് ലൻസാർ അലി അള്ളാ തന്നെ പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊടും തണുപ്പുള്ള അതിശൈത്യമുള്ള രാത്രി ഞങ്ങൾ മേലെ ഉറങ്ങാണ് രാത്രി എനിക്ക് ദാഹാനുഭവപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇരുട്
അപ്പോൾ ഈ പ്രതിയല്ലാപ്പനും അദ്ദേഹം റസൂർലാനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മനസ്സിലുള്ള ആ പ്രയാസം അദ്ദേഹം റസൂർലാനോട് പറഞ്ഞു ഓ പ്രവാചകരെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് താങ്കൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്കാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല തലേ നിന്നുണ്ടായ ആ സംഭവം അദ്ദേഹം റസൂർലാഹി സ്വല്ലാസ്വലമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു അത് മനസ്സിലാക്കി അത് അവരുടെ ആ മനപ്രയാസം മനസ്സിലാക്കി റസൂലല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്വലം ഉടനെ തന്നെ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് താമസം മാറി എന്നുള്ള സുഭാനല്ല അത് മാത്രമല്ല അബോ ഈബുൽ അൻസാർ അതി അല്ലാപ്പൻ അദ്ദേഹം അതിസമ്പന്നൻ എന്നല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്ത് വെച്ച് കഴിയാവുന്നത്ര ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ആ ദിനങ്ങളിൽ റസൂലല്ലാഹി സ്വല്ലാഹി സ്വലമക്ക് വേണ്ടി അവർ ഒരുക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് തൊടാതെ ആ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ അവർ താഴേക്ക് കൊടുത്തയക്കും റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വല്ല നമുക്ക് ആ റസൂൽ ഒരല്പം മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകുക എന്നുള്ള തിരിച്ച് നൽകിയാൽ ആ തിരിച്ച ആ ഭക്ഷണം എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അബൂ അയ്യബുൽ അൻസാർ അതി അള്ളാഹുബനു ഭാര്യയോട് ഏത് ഭാഗത്താണ് റസൂൽ അല്ല വരൽ വെച്ചതെന്ന് പ്രത്യേകം ചോദിച്ച് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വല്ല ഭക്ഷിച്ച അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ അത് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അബൂ അയ്യബുൽ അൻസാർ അതി അള്ളാഹുബിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്നതാണ് സുഭാനത കാരണം ആ ഒരു വർക്കത്ത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സുഭാനത ഞാൻ ആ സന്ദർഭത്തിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം സ്വഹൈ മുസ്ലിമിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ദിവസം അബൂ അബുൽ അൻസാർ അതി അള്ളാഹു അനുഭവ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലിക്ക് പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാം തയ്യാറാക്കി താഴേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു പക്ഷേ ആ ഭക്ഷണം അത് കഴിക്കാതെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി എന്നുള്ള അപ്പം അത് കണ്ട ഉടനെ അബൂ അബുൽ അൻസാർ അതി അള്ളാഹുവിന് ഭാര്യയും അവർ അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥരായി അബൂ അയ്യബ് അതി അള്ളാഹുബിന് അദ്ദേഹം താഴേക്ക് പോയിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാസോട് കാര്യം അന്വേഷിച്ചു പ്രവാചകരെ നൽകിയ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കഴിച്ചില്ലല്ലോ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാസ്വലം പറഞ്ഞു ഞാനത് കഴിച്ചില്ല കാരണം അതിൽ വെള്ളുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു തൂമ്പുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ ഭക്ഷണത്തിൽ അവർ മുഗൾ ഭാഗത്തൊരല്പം വെള്ളുള്ളി ഇട്ടിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാഹി ഉടനെ തന്നെ അബൂ അയ്യബ് റതി അള്ളാഹുബിൻ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ആ ഹറാമുൻ ഹുവ ഓ പ്രവാചകരെ വെള്ളുള്ളി ഹറാമാണോ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ലാ വലാക്കിന്നി അക്രഹു വെള്ളുള്ളി ഹറാമൊന്നല്ല പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അത് അത് ഭക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കാണാത്ത ചിലരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലക്കുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മലക്കളുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് മലക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഗന്ധമറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പം ദുർഗന്ധങ്ങൾ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അത് ഭക്ഷിക്കാതിരുന്നത് അത് ഉടനെ തന്നെ അബൂ അയ്യബുൽ അൻസാർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു ഇനി അക്രഹുമാ തക്രോ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്നും ഞാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ആ ഉള്ളുള്ളി കഴിച്ചില്ല എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റസൂറുള്ള പരാമർശിക്കുന്നത് പാചകം ചെയ്യാത്ത വെള്ളുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിലൊരു ദുർഗന്ധം ആ ദുർഗന്ധമാണ് റസൂൽ ഇവിടെ വിഷയാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ സ്വഹി മുസ്ലിമിൽ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസ് റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫമൻ അക്കലഹ ഫൽ യുമിത് ഹുമ തൊബഹൻ അതായത് റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വെള്ളുള്ളി ഭക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷ പക്ഷം അത് അത് വേവിച്ച് അതിൻ്റെ വാസന കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ അത് പറയാനുള്ള കാരണം സുഹൈൽ ബുഹാരിയിലും മറ്റും ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ഹദീസുകൾ ഇപ്പം ഇമാമൻ നബബി റഹിമുൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയാദ് സ്വാനിയിലെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെ നീക്കി വെച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും വെള്ളുള്ളി തിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാരണം വായയുടെ ദുർഗന്ധമാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാസ് അവിടെ വിഷയാക്കുന്നത് വെള്ളുള്ളി അല്ല അവിടെ പ്രശ്നം മരിച്ച് വായൽ വരുന്ന ദുർഗന്ധമാണ് റസൂൽ അല്ലാ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തി നമുക്കറിയാം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അതിൻ്റെ അവസാന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും വായ വൃത്തിയാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തി മറ്റൊരു ഹദീസിൽ റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് പ്രയാസമാകുമെന്ന് ഭയന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു നേരം ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഉതവ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആ ബ്രഷ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാക്കുമായിരുന്നു അത് അവർക്ക് പ്രയാസമാകുന്നുള്ള
അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ചെറിയ ആ ഒരു ആ സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിക്കാൻ അത്രയേറെ വലിയൊരു കാലം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മാത്രമായിരിക്കണം റസൂലായ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം അബു അയ്യബുൽ അൻസാരി റലിയുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൈലൈറ്റായിട്ട് ഇത് മാറുകയാണ് നമുക്കൊരു അബു അയ്യബുൽ അൻസാർ അലി അള്ളാപ്പുനുവിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് വരിക റസൂലുല്ലാ സ്വല്ലാ വസ്ലമയെ അതായത് മദീനൻ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ റസൂലുല്ലാക്ക വീടും സൗകര്യം നൽകിയ സ്വഹാബി അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്വഹാബികൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു നൽകിയ രൂപം നോക്കുക നമുക്കറിയാം അലി അബോയ്യബുൽ അൻസാർ അലി അള്ളാപ്പൻ റസൂലുല്ലാൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷവും ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഖുലഫാ റാഷിദീങ്ങൾക്കും ശേഷം ആബി അറലി അള്ളാപ്പുനുഫുവിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് അബോയ്യബുൽ അൻസാർ അലി അള്ളാപ്പുനുഫു വഫാത്താകുന്നത് മുഹാബി അറലി അള്ളാപ്പുനുവിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് മുഹാബി അറലി അള്ളാപ്പുനു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇസ്താംബൂളിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരു സൈനിക മുന്നേറ്റം ആ ഒരു സൈനിക മുന്നേറ്റത്തിലും ആ വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക റസൂലായ സല്ല അല്ലാസ്ലം ജീവിതകാലത്ത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രവചനം റസൂൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ല തുഫ്തഹൻ അൽ ഖുസ്തൻ തനിയ ഫനി അമൽ അമീർ വനി അമൽ ജയ്ഷ് ദാലിക്കൽ ജയ്ഷ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ നഗരം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരത്തോളം വർഷങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലോകത്ത് ആ നഗരം ആ പട്ടണം അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു ചേരും എന്നുള്ള അസാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവചനം റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാ വസ്ലം നടത്തുന്നുണ്ട് റസൂൽ അല്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സംഘത്തെ റസൂൽ അല്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രകീർത്തിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ മഹഫൂർ ലഹു ആ സംഘത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആ സൈന്യത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പുറത്തു വരുമെന്നും റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാ വസ്ലം പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രാധാന്യം എല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് മഹാബിർ അലി അള്ളാഹുബിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ സ്വഹാബികളും ആ സംഘത്തിൽ ആ സൈനിക മുന്നേറ്റത്തിൽ അവർ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ എൺപത്തിരണ്ടോളം എൺപത് വയസ്സിനും മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും വാർദ്ധക്യം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അബു യൂബുൽ അൻസാരി അലി അള്ളാഹുബിൻ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അല്പം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ആ കോൺ തുർക്കിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വഫാത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ വരെ മുന്നേറുന്നുണ്ടോ അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നേറി എത്തി ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ കബറടക്കണം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അത് പ്രകാരം തന്നെ അവരവിടെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം തുർക്കിയിലാണ് അബു യൂബുൽ അൻസാരി അലി അള്ളാഹുബിൻ്റെ കബറുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും ആ ഒരു പ്രവചനം ആ സന്ദർഭത്തിൽ പൂർത്തിയാകുന്നില്ല പിന്നീട് എട്ട് അതായത് എട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം എണ്ണൂറോളം വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് റസൂർ അല്ലാൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പ്രവചനം പൂർത്തിയാകുന്നത് എ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഉസ്മാനി ഖിലാഫത്തിൽ ഉസ്മാനികളുടെ ഏഴാമത്തെ ഖലീഫ മുഹമ്മദ് രണ്ടാമൻ പിൻകാലഘട്ടത്തെ അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് അൽ ഫാറ്റിഹ് റഹിമുൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളാൽ റസൂർ അല്ലാൻ്റെ ആ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രവചനം പൂർത്തിയാകുന്നുണ്ട് സുഭാനുള്ള ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാണ് റസൂൽദാൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അലി ബിൻ അബി ത്വാലിബ് അലി അള്ളാഹുബിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് മദീനയുടെ ഗവർണറായിട്ട് അബു യൂബ് അൽ അൻസാരി അലി അള്ളാഹുബിനെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഗവർണർ ആയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഇറാഖിലുള്ള ബസ്ര സന്ദർശിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇറാഖിലെ ബസ്രയിലെ ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഖിലെ ബസ്ര ബസ്രയിലെ ഭരണാധികാരി ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുബൻഫുവാണ് അതായത് റസൂലുല്ലാൻ്റെ പിതൃവ്യ പുത്രൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുബൻഫു അബു യൂബ് അലി അള്ളാഹുബൻഫു തന്നെ സന്ദർശിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടായി അദ്ദേഹം അബു അയ്യൂബ് റതി അള്ളാഹു ബൻഫിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മദീനൻ കാലഘട്ടത്തിൽ മദീനയിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമയെ ഏതു രൂപത്തിലാണോ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് അതേ രൂപത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം താങ്കളെയും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ്
അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തനിക്ക് പോയിൻ്റ് ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്കാൻ റസൂൽ അള്ളി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ പള്ളിയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ഇരുട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത് പ്രകാശം നൽകുന്ന ലൈറ്റ് ഹൗസുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ബാത്തയുടെ പള്ളികൾ അതിൽ നിന്നും ഉയരുന്നതെല്ലാം ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ആ രൂപത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു വചനം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് നൂറ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം ആ സൂറത്തിൻ്റെ പേരും പ്രകാശമാണ് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു നൂറ് സമാപാത്തി വല്ലാറ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആകാശഭൂമികളുടെ പ്ര പ്രകാശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വചനം ആ ആയത്തിന് ശേഷം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ പള്ളികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഫീ ബുയൂത്തിൻ അതിനല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ നാമങ്ങൾ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനങ്ങൾ അവിടെയാണ് വെളിച്ചമുള്ളത് സുബാനത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ലോകത്തിനുള്ള വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ പള്ളികളെന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് കേവലം ഒരു ബിൽഡിംഗ് അതായത് ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് പരിമിതപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അതിലപ്പുറം ഒരു ദൗത്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അതായത് അതിലപ്പുറം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയി പറയാം ആ രൂപത്തിലാണ് ഒരു ചൊല്ല് ആ രൂപത്തിൽ അതായത് ആ രൂപത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പള്ളിയെ കാണുന്നത് ആ രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല റസൂർദാൻ്റെ കാലത്ത് പള്ളികളെന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എല്ലാം കേന്ദ്രങ്ങളായി വർത്തിച്ച അതായത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഹൃദയങ്ങൾ ആ പള്ളിയായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ആ പള്ളികളായിരുന്ന അക്കാലഘട്ടത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആ സ്വാബ് സുഫ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇൻഷാല്ല അതെല്ലാം പിന്നീട് ഞാൻ പറയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വീടില്ലാത്ത ആളുകൾക്കുള്ള അഭയകേന്ദ്രം അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ റസൂർദാൻ്റെ സീറ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന നിർത്തിൽ അത്യധികം പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഷൂറ ചേർന്നതെല്ലാം പള്ളിയിലായിരുന്നു യുദ്ധകാര്യങ്ങൾ പോലും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പരസ്പരമുള്ള വിഷമങ്ങൾ ആ വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അവർ പങ്കുവെച്ചതും അവരുടെ പരാതികൾ കേട്ടതും അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതെല്ലാം കേന്ദ്രങ്ങൾ ആ പള്ളികളായിരുന്നു അതായത് ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അക്കാലഘട്ടത്ത് പള്ളികളായിരുന്നു ആ പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റസൂൽ അള്ളി സ്വല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആദ്യത്തിൽ കൽപ്പന നൽകിയത് അതായത് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ അതാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ ഭവനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശം റസൂൽ അള്ളി സ്വല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആ ഒരു പള്ളി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള കൽപ്പന നൽകി കേവലം കൽപ്പന നൽകിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ല റസൂൽ അള്ളി സ്വല്ല അല്ലാ വസ്ലമയും ആ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിൽ സജീവമായിട്ട് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു സുഭാനുള്ള അങ്ങനെ അവരാ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ആ പറമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരല്പം വൃക്ഷങ്ങൾ ആദ്യം അവർ വെട്ടി മാറ്റി വെറുതെ വെട്ടി മാറ്റില്ല ആ അവർ മുറിച്ച ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശാഖകളും ഇലകളും തന്നെയാണ് അവർ പള്ളി നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ ആ വീട് നിർമ്മാണത്തിലെല്ലാം എല്ലാം അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കരുതെന്ന് റസൂൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് കൽപ്പന നൽകിയിട്ടുണ്ട് യുദ്ധ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അത് വരക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റസൂൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് നാളെ കിയാമത്ത് നാളാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു വൃക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നടണമെന്നുള്ള ആ ഹദീസിൻ്റെ ആഴത്രയാണ് അത് മാത്രമല്ല സ്വതക്കത്തും ജാലി നമ്മൾ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടാലും നമ്മൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യമായിട്ട് റസൂൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു വൃക്ഷം നടുകയാണെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലിൽ ആരെങ്കിലും ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണൽ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പക്ഷി മൃഗാദികൾ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രതിഫലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത് സുഭാനല്ല ഇതിലപ്പുറം എന്തു വേണം ഇന്ന് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം അവർ വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതി മതമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാം റസൂൽ അള്ളി സ്വല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആയിരത്തി നാന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ
റസൂലല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആ ഭാരമേറിയ കല്ലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് റസൂലല്ലാ പറയുന്നുണ്ട് ഹാദൽ ഹിമാലു ല ഹിമാലുൽ ഹൈബർ റസൂലല്ലാ പറയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാരം ഹൈബറിലെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന പോലെയല്ല അതായത് ഹൈബറിലുള്ള കാരക്കയും മറ്റും ചുമക്കുന്ന പോലെയുള്ള നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഭാരമുള്ള കല്ലുകളാണെന്ന് റസൂലല്ലാ പറയുന്നതായിട്ടെല്ലാം സൊഹീൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല റസൂലല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അവർക്കിടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ സുലതായി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ചില വരികൾ ഉരുവിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നൽ അജ്റ അജ്റുൽ ആഹിറ ഫർഹമിൽ അൻസാർ അവൽ മുഹാജിർ സൊഹൈൽ ബുഹാരി കാണാൻ സാധിക്കും ഓ അല്ലാ യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലം എന്നുള്ളത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ പ്രതിഫലമാണ് ഓ അല്ലാ അൻസാറുകളോടും മുഹാജിറുകളോടും നീ കരുണ കാണിക്കുന്നത് സുലത പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർക്കിടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നേതാവായിട്ടുള്ള റസൂലായി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം മുന്നിൽ ഇത്രയും സജീവമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നവർ കണ്ടതോടു കൂടെ അണികൾക്ക് വല്ലാത്ത ആവേശമായി അങ്ങനെയാണല്ലോ അതുമാത്രമല്ല അവരിൽ ചില ആളുകൾ അവർ പാടുകയും ചെയ്തില്ല ഇൻ കാദന വൻ നബിയു അമൽ അതായത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ജോലി ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നമ്മളവിടെ ഇരിക്കുകയാണോ അത് എത്ര വലിയ നിന്ദതയാണ് സുഹൃൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം പോലും ഇത്ര സജീവമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക എന്ന് അവർ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ വരികൾ അവിടെ അവർ പാടിക്കൊണ്ട് അവർ ജോലിയിൽ സജീവമായിട്ട് അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള എത്ര വലിയ പാഠങ്ങളാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സുഹൃൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അവരുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ആ പ്രവാചകൻ അവർക്ക് മാതൃകയാവുകയാണ് ഇന്ന് സന്ദർഭം നമുക്കറിയാം പല സന്ദർഭത്തിൽ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എ സി റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോ കൽപ്പന നൽകുന്നു ആ കൽപ്പന അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി അണിക അണി അണികളുള്ള ആളുകൾ അവർ എത്രത്തോളം കഷ്ട അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് പോലും കണ്ടറിയാൻ കഴിയാത്ത നേതാക്കളും ഭരണാധികാരികളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലായി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആകുന്ന ആ നേതാവ് കാണിക്കുന്ന എത്ര വലിയ മാതൃകയാണ് സുഹാനുള്ള അത് മാത്രമല്ല സ്വഹാബികൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ജോലി ചെയ്യുന്നത് കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ റസൂൽ ഉള്ള ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അധ്യാപനങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന നമ്മൾ മുതിർന്ന ആളുകൾ അതായത് എന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുക ആ രൂപത്തിൽ നമ്മളും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സുഭാനുള്ള അതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി മനോഹരമായിട്ടുള്ള വരികളെല്ലാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവർ സജീവമായിട്ട് ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ അവരെല്ലാം അവരെല്ലാം ആ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള ആ ഒരു പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കിടയിൽ സംഭവിച്ച മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള സംഭവം സ്വഹയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ സ്വഹൈ മുസ്ലിമിലും അതേപോലെ തന്നെ മുസ്നദിലും ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്നദിലും സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് അമ്മാർ ബിൻ യാസർ അലി അള്ളാഹു ബൻഹുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അമ്മാർ ബിൻ യാസർ അലി അള്ളാഹു ബിൻ മക്കൻ സീറയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അമ്മാർ അലി അള്ളാഹു ബിൻ്റെ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷികൾ ആദ്യത്തെ ശുഹദാക്കൾ അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യ അലൈഹി സ്വലാ അലൈഹി സ്വലാം യാസർ കുടുംബമേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ഇന്ന മൊഹിദക്കുമിൽ ജന്ന നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം പ്രതിഫലമായിട്ടുണ്ടെന്നെല്ലാം സൂര്യ അലൈഹി സ്വലാ വസ്ലാം മക്കി കാലഘട്ടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് സുമയ്യാർ അലി അള്ളാഹു ബൻഹയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ ഷഹീദ് അതിനുശേഷം പിതാവ് യാസർ അലി അള്ളാഹു ബനുവിനെയും അവർ വധിച്ചു അതെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മകൻ അമ്മാർ ബിൻ യാസർ അലി അള്ളാഹുവിന് മുന്നിലിട്ടാണ് അവർ മാതാപിതാക്കളെ വധിച്ചത് അപ്പൊ അവർ അമ്മാർ ബിൻ യാസർ അലി അള്ളാഹു ബനുഭവും ആ പള്ളി നിർമ്മാണത്തിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം ആ ഭാരമേറി ഒരു കല്ലാണ് ചുമക്കുന്നതെങ്കിൽ അമ്മാർ ബിൻ യാസർ അലി അള്ളാഹു ബനുഹു രണ്ട് കല്ലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നാൽ രണ്ട് കല്ല് ആ ഭാരമേറിയ രണ്ട് കല്ലും ചുമന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുന്നിൽ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ വസ്ലമായി കണ്ടു അപ്പൊ റസൂൽ അല്ലാനെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ എന്റെ കയ്യിൽ അവർ രണ്ട് കട്ടയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കല്ലിന്റെ ഭാരം കാരണം ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ മരണപ്പെട്ടേക്കാം അദ്ദേഹം തമാശയായിട്ട് പറയാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ വസ്ലം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ലിന്നാസി അജ്റുൻ വലക്ക അജ്റാൻ ഓ അമ്മാർ നീ രണ്ട് കട്ട എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഒരു
ആ രൂപത്തിലല്ല നിങ്ങൾ മരണപ്പെടുക അതിന് ശേഷം റസൂറുല്ല പറഞ്ഞു തക്കുത്തുലു കൽഫി അത്തുൽ ബാഗിയ അതായത് സത്യത്തോട് ഏറെ അകലെയുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൈകളാൽ ആയിരിക്കും താങ്കൾ മരണപ്പെടുക എന്നിട്ട് റസൂറുല്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആഹിറു ജാതിക്ക മിനദ്ദുനിയ ഷുർബത്തം മില്ലബൻ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന അവസാനത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഒരല്പം പാലായിരിക്കും അതാണ് റസൂല്ലാ സ്വലാ സ്വലാ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് വല്ലാത്തൊരു പ്രവചനമാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അമ്മാർ ബിനി യാസർ അലി അള്ളാ ബിൻ ബിനി യാതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ജോലിയിലേക്ക് പോയി അവർ ആ ജോലി തുടരുകയാണ് പക്ഷേ റസൂലിൻ്റെ ഒരു പ്രവചനം റസൂലിൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ഒരു പ്രവചനം പുലരാണ് സുഹാനല്ല റസൂലിൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അലിയ് ബിൻ അബി ത്വാലിബ് അലി അള്ളാ ബിൻ ബിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലട്ട് ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം അലി റലി അള്ളാ ബിൻ ഹുവിനും മുഹാബി റലി അള്ളാ ബിൻ ഹുവിന് ഇടയിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഹാബി റലി അള്ളാ ബിൻ ഹു അക്കാലഘട്ടത്തെ ശ്യാമിലെ ഗവർണറാണ് അവർക്കിടയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനം യുദ്ധത്തിലെത്തി അതിൽ ആ യുദ്ധം അരങ്ങേറ് അതായത് സുഫീൻ യുദ്ധം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് ആ സുഫീൻ യുദ്ധത്തിൽ അലി റലി അള്ളാ ബിൻ ഹുവിൻ്റെ പക്ഷത്ത് അമ്മാർ ബിൻ യാസർ അലി അള്ളാ ബിൻ ഹുണ്ടായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പം യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരല്പം മുമ്പ് ആ യുദ്ധ ആ ടെൻറ്റിൽ അവർ അവസാനമായിട്ട് അവർ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം അവർ വിതരണം ചെയ്തു ഒരു അല്പം പാലായിരുന്നു ആ പാലിൻ്റെ ആ ഒരു കോപ്പ അമ്മാർ ബിൻ യാസർ അലി അള്ളാ ബിൻ ബിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഹബീബായിട്ടുള്ള റസൂലുല്ലാ അലി സ്വല്ലാ അലി സ്വലം കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതായത് മസ്ജിദ് നബോയുടെ ആ നിർമ്മാണ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്മരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആ പാല് കുടിച്ചു ആളുകൾ ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ യുദ്ധമായിരിക്കും റസൂലുല്ലാൻ്റെ ആ പ്രവചനം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അവരെ ഉണർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ സിഫി യുദ്ധം അരങ്ങേറി അതിൽ പറ അതേ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചു ആ യുദ്ധത്തിൽ അമ്മാർ ബിൻ യാസർ അലി അള്ളാ ബിൻ ഹു ഷഹീദായി ഷഹീദായതിനു ശേഷം യുദ്ധാനന്തരം അലി റലി അള്ളാ ബിനുവിൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ള ആളുകളാണ് സത്യത്തോടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂലുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയപ്പെട്ട ഹദീസ് അലി റലി അള്ളാ ബിനുവിൻ്റെ പക്ഷക്കാർ അവിടെ ഉദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി തക്കത്തുൽ കൽഫി അത്തുൽ ബാഗിയ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ മറുപക്ഷത്തൊരാളും അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ പോയില്ല എന്നുള്ള അതാണ് അവരുടെ സത്യസന്ധത അവർ ആ ഹദീസിനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നോക്കിക്കണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഇൻഷാല്ല സിറക്ക് ശേഷം അലി ബിൻ അബി ത്വാലി പ്രതി അള്ളാ ബിൻ ബിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ചരിത്രം നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഹല സുന്നത്ത് വൽ ജമാത്തിൻ്റെ ഭീഷണ പ്രകാരം ഈ രണ്ടാളുകൾ അലി റലി അള്ളാ ബിൻ ഹും മുഹാബി റലി അള്ളാ ബിൻ അൻഹും രണ്ടാളുകളും സ്വഹാബികളാണ് ആ രണ്ടാളുകളും രണ്ടാൾ ഒരാൾ സത്യത്തോട് കൂട കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു മറ്റാൾ ഒരല്പം അകലെ നിൽക്കുന്നു അതായത് രണ്ടാളുകളും അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നല്ലത് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് റസൂലുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലാത്ത സുബു അസാബി സ്വഹാ എൻ്റെ സ്വഹാബികളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പാടില്ല കാരണം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ആളുകൾ റതി അള്ളാഹു അൻഹും വറതു അൻഹു അള്ളാഹ് സുബാനത്തല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ആളുകളാണ് പിന്നീട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുമല്ലാത്ത നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മോശം ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ള സുബാനല്ല അലി റലി അള്ളാഹു അനുഭവമായിരുന്നു സത്യത്തോടെ ഏറ്റവും അടുത്തത് പക്ഷേ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള പക്ഷം ആ രണ്ടിലും പങ്കെടുക്കാതെ ന്യൂട്രലായിട്ട് നിന്ന ചില സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇബാദില എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗം അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമർ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുബിൻ അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അമർ ബിലാസ് റലി അള്ളാഹുബിനു അതേ രൂപത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ചില ആളുകൾ അവർ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്ന് ന്യൂട്രലായിട്ട് നിന്നു അവരായിരുന്ന സത്യത്തോടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് വിഭാഗമെന്ന് ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ആ ഒരു ജോലി അതായത് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ സജീവമായിട്ട് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ റസൂലുല്ലാ അലി സ്വല്ലാ അലി സ്വലവും ആ ജോലിയിലെല്ലാം അവരോടൊപ്പം
ആ സംഘടനയോട് ചേർത്തിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത് അള്ളാഹാൻ്റെ ഭവനല്ല അതായത് ഇന്ന ആളുകളുടെ ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പള്ളി ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുക പോലും ചെയ്യാറുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന സല ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഐക്യം അതേപോലെ അള്ളാഹു സുബാനത്ത് നമുക്ക് പുറത്ത് തരുമാറട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ അപ്പോൾ അവർ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച മസ്ജിദ് നബവിയുടെ പ്രാഥമിക രൂപം അതായത് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഹദീ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എല്ലാം വിവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഡീറ്റെയിലുകളെല്ലാം വെച്ച് ഏകദേശമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട റെപ്ലിക്ക ഒരു ഭാവനാ ചിത്രമാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് മദീന മ്യൂസിയത്തിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പള്ളിയുടെ രൂപം അതായത് വിശാലമായിട്ടൊരു മുറ്റം പോലെ നാല് ചുമരുകൾ നാല് ഭാഗത്തുള്ള ചുമരുകളെല്ലാം അവർ മണ്ണു ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നിർമ്മിച്ചു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൂണുകളായിട്ട് അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മുറിച്ച ആ ഈത്തപ്പന മരത്തിൻ്റെ തടികളാണ് തൂണുകളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അതിൽ കിബലയുടെ ഭാഗം മാത്രം ഈത്തപ്പന ഓല കൊണ്ട് അവർ മറിച്ചു എന്നുള്ള അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എല്ലാം ഓപ്പണാക്കി നിലനിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പറയും ഏഴ് മുഴം മാത്രമാണ് ഹൈറ്റ് അതായത് ഒരാൾ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ തട്ടാവുന്ന രൂപം അത്ര മാത്രം ഹൈറ്റിലാണ് റൂഫ് ഇരിക്കുന്നത് നിലത്ത് അതേ രൂപത്തിലായിരുന്നു മണ്ണ് ഭാഗ്യ രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് റസുർദാൻ്റെ കാലത്ത് പല സന്ദർഭത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പള്ളിയിലെല്ലാം ചളി കെട്ടിയിരുന്നു റസൂർ ഒരിക്കൽ സുജൂ ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർദാൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ചളി കണ്ടു എന്ന് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഉദ്ധരങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിബിലയുടെ ഭാഗം എ എന്ന് എഴുതിയാൽ കിബിലയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ് മറച്ചിട്ടുള്ളത് കിബില എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അടിപരയിടുക ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കിബില ജെറൂസലേമാണ് മക്കയിലേക്കുള്ള കിബില മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യത്തിൽ ഹിജറയ്ക്ക് ശേഷം പത്ത് പതിനാറ് മാസം മുസ്ലിങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിലും ജെറൂസലേമിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ നമസ്കരിച്ചത് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് അവർ ഈത്തപ്പന ഓല കൊണ്ട് മറച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ചിത്രത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പള്ളിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് കാണുന്ന റസൂർദാൻ്റെ വീടുകൾ ഹുജറാത്തുകൾ ഹുജറ അല്ലെങ്കിൽ ഹുജറാത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഒരു അധ്യായം ഉണ്ട് സൂറത്തിൽ ഹുജറാത്ത് നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ റസൂർദാൻ്റെ ആ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് പള്ളി നിർമ്മിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർദാക്ക് വേണ്ടി ആ പള്ളിയോട് ചേർത്ത് രണ്ട് ഭവനങ്ങൾ രണ്ട് ഹുജറാത്തുകൾ അവർ നിർമ്മിച്ചു കാരണം ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർദാക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരാണ് നിലവിലുള്ളത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും സൗദ അലി അള്ളാഹു വൻഹ അതേപോലെ തന്നെ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു വൻഹ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു വൻഹയെ മദീനയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം റസൂർദാ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം പള്ളിയുടെ നേരെ പിറകിൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആ രണ്ട് വീടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ ആ ബി സി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ അത് പള്ളിയോട് ചേർത്ത് അവർ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട റസൂർദാൻ്റെ രണ്ട് ഭവനങ്ങളാണ് പള്ളിയുടെ പിറക് ഭാഗത്ത് കിഴക്കിൽ പിന്നീട് ഡി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് പള്ളിയുടെ നേരെ പിറകിൽ അതായത് തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ കാണുന്നത് അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റലി അള്ളാഹു അനുഭവിൻ്റെ വീടാണ് അത് പള്ളിയുടെ പിറക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം പിറക് റസൂർദാൻ്റെ വീട് പിറക് ഭാഗത്താണ് അതേപോലെ തന്നെ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാർ റലി അള്ളാഹു അനുഭവിൻ്റെ വീട് അതെല്ലാം പിറക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നീട് ഹിജറയ്ക്ക് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിജറയ്ക്ക് ശേഷം പത്ത് പതിനാറ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കിബില മാറി ജെറൂസലേം മാറി പിന്നീട് മക്കയിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല കിബില മാറിയ സന്ദർഭത്തിൽ മാറിയ സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് അത്രയും കാലം അവർ അവർ തിരിഞ്ഞ ആ നേർ വിപരീത ദിശയിലേക്ക് അവർ തിരിയേണ്ടി വന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ പള്ളിയുടെ പിൻഭാഗം മുൻഭാഗമായിട്ട് മാറി അതോടുകൂടെ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാസയുടെ വീട് പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്തായിട്ട് വന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ മസ്ജിദ് നബിയിൽ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ വല്ലം റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാഹി സ്വലമയെ കബറടക്കിയത് റസൂർ അല്ലാൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് പ്രവാചകന്മാരെ പ്രവാചകന്മാരെ കബറടക്കുക അപ്പോൾ റസൂർ അല്ലാൻ്റെ വീട് ആയിഷ അലി അള്ളാഹു വൻഹയുടെ വീട്ടിലാണ് റസൂർ അല്ലാനെ കബറടക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം മസ്ജിദ് നബിയുടെ മുൻഭാഗത്താണ് കാണുക കാരണം കിബില മാറിയ സന്ദർഭത്തിൽ അത് നേരെ മുൻഭാഗത്തേക്കായി
വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ രൂപം കാ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാം വിശാലമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാം വീടിൻ്റെ നമ്മുടെ നമസ്കാര മുറിയുടെ അത്ര പോലെയുള്ള റസൂലുല്ലാൻ്റെ ഓരോ വീടുകൾ അത്രയും ലളിതമായിട്ടാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം അവർക്കിടയിൽ ജീവിച്ചത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമല്ല പിന്നീട് അധികാരം ലഭിച്ച സന്ദർഭത്തിലും റസൂലുല്ല അത്രയും ലളിത ജീവിതമാണ് റസൂലുല്ല തെരഞ്ഞെടുത്തത് അക്കാലഘട്ടത്ത് മറ്റുള്ള ഭരണാധികാരി റോമും പേർഷ്യയിലല്ല ഭരണാധികാരികളെല്ലാം അവർ പടുത്തുറുത്തിയ കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള അപ്പോൾ റസൂർദാൻ്റെ ആ വീടിൻ്റെ രൂപം തന്നെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് പല ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കലാകാരൻ അതായത് റസൂർ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഇതേ രൂപത്തിൽ ഹദീസുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം റസൂർ അള്ളാൻ്റെ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് ഭാവനയിൽ നിർമ്മിച്ച റസൂർ അള്ളാൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഹുജറാത്തിൻ്റെ ഹുജറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപം ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം അഞ്ച് മീറ്റർ നീളം നാല് മീറ്റർ വീതി അത് മാത്രമാണ് ഓരോ റൂമും ഉള്ളത് ആ റൂമാണ് എല്ലാം ആ റൂമാണ് അവരുടെ അടുക്കള ഡൈനിങ് ഹാൾ എല്ലാം അവർ ഒരേ ഒരു റൂം മാത്രമാണ് കൈ ഉയർത്തിയാൽ മേൽക്കൂരയിൽ തട്ടുന്ന അത്ര ചെറിയൊരു അവർ ഒരു ഒരു കെട്ടിടം അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ പോലും അവർ തുണി വെച്ചാണ് മറിച്ചിരുന്നത് മുഗൾ ഭാഗം ഈത്തപ്പന ഓല വെച്ച് മറിച്ചു നമുക്കറിയാം ഈത്തപ്പന ഓല വെച്ചാൽ കൊടും തണുപ്പിലും ചൂടിലെല്ലാം അത് എത്രത്തോളം ശമനാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ വീടിനകത്തുള്ള സാഹചര്യം ഏകദേശം ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരുന്നു റസൂർ അള്ളാൻ്റെ വീടിരുന്നത് സുഭാനുള്ള അപ്പോൾ റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ സാഹിയുടെ കാലത്ത് അവർ നിർമ്മിച്ച ആ പള്ളിയുടെ അതായത് ലളിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപം അതായത് റസൂർ അല്ലാൻ്റെ വീടിൻ്റെ അല്ല ആ രൂപത്തിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപചിത്രമാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഖുലഫാർ റാഷിദീങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അബിൻഫിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ റതി അള്ളാഹു അബിൻഫിൻ്റെ കാലത്തെല്ലാം മസ്ജിദ് നബവി അവർ വിപുലീകരിച്ചു പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ വിപുലീകരണം നടക്കുന്നത് ഖുലഫാർ റാഷിദീങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉമവി ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഉമവി ഖലീഫ വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം മസ്ജിദ് നബി മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പുതുക്കിപ്പണിത് നാല് ഭാഗത്തേക്കും ഏകദേശം നൂറടി നീളത്തിലും വീതിയിലെല്ലാം അദ്ദേഹം വിപുലമായിട്ട് മസ്ജിദ് നബവി മൊത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം പുതുക്കിപ്പണിതു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ പള്ളിയുടെ വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടി ആ പള്ളിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ആ വീടുകൾ ഹുജറാത്തുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം പൊളിച്ചു നീക്കി ആ കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന താപികളിൽപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള പല പണ്ഡിതന്മാരും സയ്യിദ് ബനൽ മുസയ്യബ് റഹിമുല്ലയെ പോലെയുള്ള പല പണ്ഡിതന്മാരും ശക്തമായിട്ട് അതിനെതിരെ നിലകൊണ്ട് അവർ അവർ പല ആളുകളും വാദിച്ചു നോക്കി റസൂർ അള്ളാൻ്റെ ആ വീടുകൾ അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ റസൂർ അള്ളാൻ്റെ ലളിത ജീവിതത്തിനുള്ള സാക്ഷിയായിട്ട് വരും കാലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് അതവിടെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നെല്ലാം അവർ വാദിച്ചെങ്കിലും ഖലീഫക്ക് അത് പൊളിച്ചു നീക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് വന്നില്ല ഒന്നാമതായിട്ട് നിരവധി ആളുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം ആ രൂപത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത് ആ രൂപത്തിൽ ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി അത് പൊളിച്ച് നീക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ മസ്ജിദ് നബിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നാല് ഭാഗത്തും ആദ്യമായിട്ട് മിനാരങ്ങൾ പണിതെല്ലാം അദ്ദേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹുജറാത്തുകളെല്ലാം പൊളിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു ബൻഹയുടെ പള്ളിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു ബൻഹയുടെ ഹുജറ അതിലാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാത്തയുടെ പുണ്യ മയ്യത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഹുജറ അത് പള്ളിക്കകത്തേക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ചേർത്തു വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പള്ളിക്കകത്ത് അത് കാണാനുള്ള കാരണം ആ ആ ആ മതിലുകൾ നീക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം സ്വയിൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ കബറുകൾ വീണ് അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മയ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം അതായത് മയ്യത്തിൻ്റെ പാദങ്ങളുടെ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വന്നു അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ നിലവിളിച്ചു പിന്നീട് അത് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അബിൻബിൻ്റെ പാദങ്ങളാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഉദ്ധരണികൾ സൊഹൈൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതെല്ലാം ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് റസൂർ അള്ളാൻ്റെ കാലത്ത് വളരെ ലളിതായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ അത് നിർമ്മിച്ചു അത് നിർമ്മിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്
മക്കയിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന തൻ്റെ കുടുംബത്തെ മദീനയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള റസൂർദാൻ്റെയും അബൂബക്ക സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാബിന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിലും മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ റസൂർ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം മദീനയിലേക്ക് വരാൻ കൽപ്പിച്ചു അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി റസൂർ അല്ല രണ്ടാളുകളെ മദീനയിൽ നിന്നും മക്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അബു റാഫിയ അതേപോലെ തന്നെ ജെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ അലി അള്ളാ ബിൻഹു ഈ രണ്ടാളുകൾ റസൂർ അല്ലാ സല്ല അല്ല വസ്ലം അവരെ സുരക്ഷിതരായിട്ട് മദീനയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പോൾ റസൂർദാൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലുള്ളത് ഒന്ന് റസൂർദാൻ്റെ പ്രിയ പത്നി സൗദ അലി അള്ളാ ബുൻഹ അതേപോലെ തന്നെ റസൂർദാൻ്റെ മക്കളായിരുന്ന ഫാത്തിമ അലി അള്ളാ ബുൻഹയും ഉമ്മു കുൽസൂം അലി അള്ളാ ബുൻഹയും പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക റസൂർദാൻ്റെ റസൂർദാൻ്റെ മകളായിരുന്ന സൈനബ് അലി അള്ളാ ബുൻഹ മക്കയിൽ തന്നെ അവശേഷിച്ചു കാരണം സൈനബ് അലി അള്ളാ ബുൻഹയെ ഭർത്താവ് അബുൽ ആസ് റലി അള്ളാ ബുൻഹു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചു റസൂർദാൻ്റെ ഒരു മകൾ സൈനബ് അലി അള്ളാ ബുൻഹ മക്കയിൽ തന്നെ അവശേഷിച്ചു ബാക്കിയുള്ള മക്കളും അതേപോലെ തന്നെ റസൂർദാൻ്റെ പത്നിയും അതേപോലെ തന്നെ റസൂർ അല്ലാ സ്വല്ലാസ്ലയുടെ വളർത്തുമ്മയായിരുന്ന ഉമ്മു അയ്മൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ആ ഉമ്മു അയ്മനും അവരോടൊപ്പം ഉമ്മു അയ്മൻ്റെ ഭർത്താവ് കൂടെയാണ് പറഞ്ഞേക്കപ്പെട്ട സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ റലി അള്ളാ ബുൻഹു അവരുടെ സന്താനം ഉസാമ ബിൻ സെയ്ദ് റലി അള്ളാ ബുൻഹു അതാണ് റസൂർദാൻ്റെ കുടുംബം അതേപോലെ തന്നെ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാ ബുൻവിൻ്റെ കുടുംബം ആയിഷർ അലി അള്ളാ ബുൻഹയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാ ബുൻവിൻ്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബ് ബിൻ അബൂബക്കർ ഓർത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും സൗർ ഗുഹയിലേക്ക് അവർ അവർക്ക് വിവരങ്ങളെല്ലാം എത്തിച്ച ആ ചെറിയ കുട്ടി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാ ബുൻഹു അതേപോലെ തന്നെ ആയിഷർ അലി അള്ളാ ബുൻഹയുടെ മാതാവ് അതായത് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാ ബുൻഹുവിൻ്റെ ഭാര്യ ആയിരുന്ന ഉമ്മു ഉമ്മു റുമാൻ റലി അള്ളാ ബുൻഹ അതേപോലെ തന്നെ ആയിഷർ അലി അള്ളാ ബുൻഹയുടെ സഹോദരി അസ്മാർ അലി അള്ളാ ബുൻഹ ദാത്തു നിതാക്കൈൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പം ഈ രണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ട് ഈ രണ്ടാളുകൾ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അസ്മാർ അലി അള്ളാ ബുൻഹ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഗർഭിണിയാണ് അവർ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്നു ആ സൗർ ഗുഹയിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അവർ ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പം ഗർഭ ഗർഭത്തിൻ്റെ അവസാന ആ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി മദീനയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുബയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഫഹറജ്തു അന മുത്തിമുൻ സുഹൈൽ ബുഹാരി കടന്നു വരുന്ന ഹദീസാണ് ആ പൂർണ്ണ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്തത് അവർ കുബയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് പ്രസവവേദന വന്നു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ സന്താനത്തെ അവർ അവർ പ്രസവിക്കുകയാണ് ആ ജനിച്ചു വീണ് ആ പിറന്നു വീണ സന്താനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജുബൈർ അലി അള്ളാ ബുൻഹു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലജൻഡായിട്ട് പിന്നീട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു 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 വ്യക്തിയാണ് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജുബൈർ അലി അള്ളാ ബുൻഹു അദ്ദേഹമാണ് വക്കാന അവ്വല് മൗലൂദ്ദീൻ ഫിൽ ഇസ്ലാം മദീനയിൽ ഹിജറക്ക് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പിറന്നു വീണ ആദ്യത്തെ സന്താനമായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജുബൈർ അലി അള്ളാ ബുൻഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ജനനം മുസ്ലിങ്ങൾ വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ സൊയൽ ബുഹാരുള്ള ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അസ്മാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ആ കുഞ്ഞിനെയും അടുത്ത് റസൂർ അല്ലാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി റസൂർ അല്ലാ ആ കുഞ്ഞിനെ ചുംബിച്ചതിന് ശേഷം റസൂർ അല്ലാ സല്ലു അല്ലാ വസ്ല്ലം തൻ്റെ വായിലൊരു ഈത്തപ്പഴം വെച്ച് ചവച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നീര് റസൂർ അല്ല ആ കുട്ടിയുടെ വായിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു എന്നുള്ള സുബാനല്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് റസൂർ അല്ലാൻ്റെ ഉമിനീരാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു എന്നത് ആ ഒരു ഗുണം പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ കാണാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജുബൈർ അലി അള്ളാ ബിൻപിൻ്റെ ആ ആ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക സുബാനല്ല റസൂദ് അലൈഹി സ്വല്ലാ വസ്ലം ഉമ്മിനീര് വായിൽ പുരട്ടി അതിനുശേഷം പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി റസൂൽ അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ അബൂബക്ക സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാ ബുൻ പിന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളും മദീനയിലെത്തി ആ മദീനയിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം അതായത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളാണ് പിന്നീട് കടന്നു വരുന്നത് ഇത്രയും കാലം മക്കയിൽ കഠിന പീഡനമായിരുന്നു മദീനയിൽ ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം അവർക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം എല്ലാം
ആദ്യത്തെ ആ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം അവിടെ സംഭവിച്ചു ഒരു തേങ്ങിക്കരയുന്നൊരു ശബ്ദം ആ പള്ളിയിൽ കൂടിയ മുഴുവൻ സ്വഹാബികളും കേൾക്കുകയാണ് ഹദീസിൽ കാണാത്ത സ്വയിൽ ബുഹാരിൽ മുസ്ലിമെല്ലാം കടന്നു വരുന്ന സ്വയമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് മുത്തുപാത്തരായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അവിടെയുള്ള ആ സ്വഹാബികൾ മുഴുവൻ ആ ശബ്ദം കേട്ട് ഒരു ഒരൊട്ടക കുട്ടി തേങ്ങിക്കരയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ശബ്ദം പള്ളിയിലുള്ള മുഴുവൻ സ്വഹാബികളും ചുറ്റുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി ശബ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നീടാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാസ് അത്രയും കാലം ഹുത്തുബ നിർവഹിച്ചിരുന്ന ആ മരത്തടിയിൽ നിന്നാണ് ആ ശബ്ദം വരുന്നത് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ആ പുണ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ സ്പർശനം അത് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ വിഷമം ആ മരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് സുഭാനുള്ള അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാസിന് കാര്യം മനസ്സിലായ റസൂൽ അല്ലാ മിമ്പറിൽ നിന്നിറങ്ങി അതിൻ്റെ അടുത്തു പോയി റസൂൽ അല്ല അതിനോട് ശരീ അതിനെ ആ തര ആ തടിയെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്നുള്ള അതായത് ഒരു ഉമ്മ മകനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ റസൂൽ അല്ല ആശ്വസിപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ കരച്ചിൽ അവിടെ നിന്നു എന്നുള്ള എന്നാൽ റസൂൽ അല്ല അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനതാനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു കരച്ചിൽ എക്കാലഘട്ടത്തും അത് തുടരുമായിരുന്നു സുഭാനുള്ള ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇമോഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇക്കാലഘട്ടത്ത് നമുക്കറിയാം സസ്യങ്ങൾക്ക് ഇമോഷനും സെൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് അപകടങ്ങൾ അപകടം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ സസ്യങ്ങൾ ചുറ്റുള്ള ചുറ്റുള്ള മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നുണ്ടെന്നെല്ലാം ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി വല്ലം റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി വല്ലം അതിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കരച്ചിൽ നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഏയ് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ഇത് ഒരാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംഭവം അല്ല മുത്തവാത്തരായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പള്ളിയിൽ കൂടിയിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് സ്വഹാബികൾ അതിന് സാക്ഷിയാണ് സുഭാനുള്ള അതിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ആ ഒരു സസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തടി അത് കരഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വികാരം പുറത്തുവിട്ടു എന്നുള്ളതല്ല അത്ഭുതം അതിൽ അത്ഭുതമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതവർ കേട്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത്ഭുതം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും അള്ളാ സുബാനത്തിലെ വാഴ്ത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തിൽ ഇസ്രായിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള കല്ലുകൾ പോലും നമുക്കറിയാത്തൊരു ഭാഷയിൽ അവർ അള്ളാനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം വലാക്കിൻ ലാ തഫ്ഹൂന തസ്ബിഹും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ആ രൂപം അത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള സസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് റസൂൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ സൂറത്ത് സൂറത്ത് റഹ്മാന്റെ ആരംഭഭാഗത്തിൽ വന്യജ്മു വശ്ശജർ യസ്ചുദാൻ ചെടികളും അതേപോലെ തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹിനെ പ്ര അള്ളാഹ്ക്ക് സുജൂത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഏത് സുജൂതാണ് നമുക്കറിയില്ല എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള നമുക്കറിയാം റസൂൽ അള്ളാന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ലുകൾ പോലും സലാം പറഞ്ഞതായിട്ട് അലിബിൻ അബീസ് അലി പ്രതി നൽകുന്ന ഉദ്ധരണിയുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പരാമർശിച്ചതാണ് അപ്പം അവ സം അല്ലെങ്കിൽ അവ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പുറത്ത് പ്ര പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അത്ഭുതം മറിച്ച് അതിലുള്ള അത്ഭുതം അത് അവർ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവർക്ക് നൽകി എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ പല സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് നൽകുന്നതായിട്ടെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു സംഭവത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് താബികളിൽപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഹസൻ അൽ ബസർ റഹിമുൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നൽകുന്ന അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വൃക്ഷം പോലും റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ ആ സാമീപ്യം അത്രയേറെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അത് തേങ്ങുകയാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളായിട്ട് നമുക്ക് റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അല്ലാ സ്വലമയുടെ സാമീപ്യം നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് റസൂൽ അല്ലാനോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ അല്ലാൻ ആ മിസ്സായത് കാരണം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ആ സാമീപ്യം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വൃക്ഷം പോലും അതിനാഗ്രഹിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണം അസൽ ബസർ റഹിമോൽ അത്
അതിനിടയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്ന ചില ദുഃഖങ്ങൾ ചില മരണങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആദ്യകാലത്തിന് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അസ് അദ്ബിന് സുറാർ റതിയല്ലാ ബൻഹു അസ് അദ്ബിന് സുറാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുനിയ അബു ഉമാമ നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും റസൂലായ് സല്ല അല്ലാ വസ്ലം മക്കയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട മദീനയിൽ നിന്നെത്തിയ ആ ഒരു ചെറു സംഘം ഒന്നാം അക്കബ ഉടമ്പടിക്കും മുമ്പ് മദീനയിൽ നിന്നൊരു സംഘം വരുന്നുണ്ട് ആ സംഘത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു അസ് അദ്ബിൻ സുറാർ റതിയല്ലാ ബൻഹു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാക്ക് ബൈ അത്ത് നൽകി ആദ്യമായിട്ട് റസൂലുല്ലാൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് കൈവച്ച് ബൈ അത്ത് നൽകി അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് മദീനയിൽ പ്രബോധനം നടത്തി പിന്നീട് അടുത്ത വർഷം ഒരു ചെറിയ സംഘവുമായിട്ട് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതായിരുന്നു ഒന്നാം അക്കബ ഉടമ്പടി ഒന്നാം അക്കബ ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈവലം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മിസ് അബു ബിൻ ഉമേർ അലി അള്ളാഹു അനുഫിനെ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞയച്ചു ആ മിസ് അബ് റതി അള്ളാഹു അനുഫിന് മദീനയിൽ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തതും മിസ് അബ് റതി അള്ളാഹു അനു താമസിച്ചതെല്ലാം ഈ അസ് അദ് ബിൻ സുറാർ റതി അള്ളാഹു അനുഫിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ മിസ് അബ് റതി അള്ളാഹു അനു തിരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ മദീനയിൽ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ഹുത്തുബയെല്ലാം നടത്തിയത് അസ് അബ്ദ് ബിൻ സുറാർ റതി അള്ളാഹു അനുഫു ആയിരുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ആ വ്യക്തിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹിജറക്ക് ശേഷം വഫാത്താകുന്ന അൻസാരി സുഹാബി റസൂലായ് സല്ല അല്ല വസ്ലം ആ മരണവാർത്ത കേട്ട ഉടനെ തന്നെ റസൂലുല്ല വീട്ടിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ച് ജനാദ കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് റസൂലായ് സല്ല അല്ല വസ്ലം തന്നെ നേതൃത്വം നൽകി അതിനുശേഷം ആ ബക്കിയിൽ റസൂലായ് സല്ല അല്ല വസ്ലം കൈകളാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കബറടക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അതായത് ബക്കിയിൽ കബറടക്കുന്ന റസൂലായ് സല്ല അല്ലാ വസ്ലം കബറടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജനാസ അസ് അദ്ബിൻ സുറാറ റതി അള്ളാഹു അനുഫിൻ്റെതായിരുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ മസ്ജിദ് നബിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ആ അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ സന്ദർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊതു ഖബർസ്ഥാൻ അതാണ് ബക്കി അൽ ഖർഖദ് നമ്മൾ ജന്നത്തിൽ ബക്കി എന്ന് പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ പേര് ബക്കി അൽ ഖർഖദ് ബക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ പരന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥം ഖർഖദ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തരം മുള്ളുമരാണ് അത് ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പേര് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം അത് ആദ്യം പള്ളിയുടെ ഒരുപാട് അകലെയായിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്കറിയാം പള്ളി വികസിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് മസ്ജിദ് നബിയുടെ അടുത്തായിട്ടാണ് അത് കാണാൻ സാധിക്കുക റസൂലുല്ലാ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമുടെ പ്രിയ പത്നി ഉമ്മാത്തിൽ മുന്നിലപ്പെട്ട ഭാര്യമാർ അതേപോലെ റസൂലുല്ലാന്റെ സന്താനങ്ങളും ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ അല്ലാ പനുഭവും അതേപോലെ തന്നെ പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബികളെല്ലാം അന്ത്യമിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ കബർസ്ഥാനാണ് ബക്കി അല്ല വർക്കത് അല്ല റസൂലുല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ വസ്ലാം മുന്നിൽ ആ കബറടക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ജനാസ് കൊണ്ടുവന്ന് ആ കബറടക്കുന്ന ആ ക്രിയകളിലെല്ലാം റസൂലുല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ വസ്ലാം മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറടക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് സൽമാൽ ഫാരിസ് അലി അള്ളാ പൻഹു മൂന്നാമതായിട്ട് റസൂലുല്ലാനെ സമീപിക്കുന്നത് ആ സംഭവം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും റസൂലുല്ല ബക്കിയിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് സൽമാൽ ഫാരിസ് അലി അള്ളാ പൻഹു പിറകെ നടന്ന് ആ പ്രവാചകത്വ മുദ്ര പരിശോധിച്ചത് അത് ഈ അസ് അദ് ബിൻ സുറാർ അലി അള്ളാ പൻഹുവിനെ കബറടക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അപ്പം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മദീനയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയ സംഘത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബയത്ത് നൽകിയ അതേ വ്യക്തി തന്നെയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആദ്യമായിട്ട് ഹിജറ ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വഫാത്താകുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം മദീനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ജനാസ നമസ്കരിക്കുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമക്ക് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി മദീനയിൽ ആദ്യത്തെ ഭവനം സ്വന്തം ഭവനം അദ്ദേഹം നൽകി മുസ്ബർ അലി അള്ളാ പനുഫിനെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തിരിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ആ പരലോകത്തിലേക്കുള്ള ആ ഭവനം ഖബർസ്ഥാൻ അത് റസൂലുല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ വസ്ലാം ഖബറിടം റസൂലുല്ലാന്റെ കൈകളിലൂടെ തന്നെ ആ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂലുല്ലാന്റെ കൈകളാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ബക്കിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കി മറ്റൊരു കാര്യം സൈഡായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ
എന്താണ് ഉപ്പ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം അബൂമാമക്ക് വേണ്ടി ഈ രൂപത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉപ്പ മകന് കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മോനെ മദീനയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജുമാ നമസ്കരിച്ചതും ഞങ്ങളുടെ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതെല്ലാം അസദ് ബിൻ സുറാറയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പല സമയത്തും ഞാൻ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു സംഭവം എല്ലാം ഓർത്തു പോകും എന്നുള്ള സുഭാനന്ദം മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഉമ്രക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഉമ്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഓർത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഓർമ്മ പല സന്ദർഭത്തിലും അത് പ്രാർത്ഥനകളായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നേക്കാം എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള അപ്പം മദീനയിൽ ആരംഭകാലത്ത് തന്നെ വഫാത്തായിട്ടുള്ള അസദ് ബിൻ സുറാർ അലി അള്ളാ ബൻഫുവിൻ്റെ വേർപ്പാട് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം വിഷമുണ്ടാക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഇജറ ചെയ്ത് എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ വഫാത്തായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ അതുകൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് റസൂലാന കുബൈൽ സംരക്ഷിച്ച കുൽസുമി ബിൻ ഹിതം റതി അള്ളാ ബൻഫു അദ്ദേഹവും ആദ്യത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ബറാ ഇബിൻ മാറൂർ റതി അള്ളാ ബൻഫു അദ്ദേഹം റസൂലുല്ലാ സല്ല അലൈഹി സ്വലം ഹിജറ ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ബറാ ഇബിൻ മാറൂർ റതി അള്ളാ ബൻഫു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നോട്ടെല്ലാം എഴുതുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാം അക്കാബ ഉടമ്പടിക്ക് വേണ്ടി മദീനയിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ സംഘം അജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ സംഘത്തിൽ ഒരു അല്പം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ബറാ ഇബിൻ മാറൂർ റതി അള്ളാ ബൻഫു ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യാത്രയിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹം മാത്രം ആ മക്കയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചു മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം മസ്ജിദ് അക്സയിലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു അവസാനം മക്കയിൽ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനൊരു പ്രയാസം ആളുകളെല്ലാം യാത്രയിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മക്കയിൽ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ക്യാബ് ബിൻ മാലിക് അലി അള്ളാ ബൻവിനോടൊപ്പം റസൂലാന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയി റസൂലാ അലി സ്വലാ അലിസ്ലമുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടാം അക്കബ ഉടമ്പടിയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ബറാ ഇബിൻ മാറൂർ അലി അള്ളാ ബൻഫു അദ്ദേഹം റസൂലുല്ലാ അലി സ്വല്ലാ അലി സ്വലം ഹിജറ ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു അല്പം മുമ്പ് മദീനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് രോഗം ബാധിതനായിട്ട് അദ്ദേഹം വഫാത്താവുകയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി ഒത്തിയത്തുകൾ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം റസൂലുല്ലാ അലി സ്വല്ലാ അലി സ്വലം ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് റസൂലാക്ക് നൽകണം അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കബർ നിങ്ങൾ കബക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ ആക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒത്തിയത്ത് നൽകി എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള ആ ആ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വഫാത്തായി റസൂൽ അല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈസ്ലം മദീനയിൽ ഹിജറ ചെയ്ത് എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ റസൂൽ നേരെ ബറാ ഇബിൻ മാറൂർ അലി അള്ളാ ബൻഫുവിൻ്റെ ആ കബർ ആ കബറ് സന്ദർശിച്ചു റസൂൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക സുദീർഘമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി റസൂൽ അല്ലാ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം റസൂലാക്ക് നൽകിയ മൂന്നിലൊന്ന് സമ്പത്ത് റസൂൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് തന്നെ അവർക്കിടയിൽ തന്നെ വീതിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂൽ കൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു മദീനയിലുള്ള ആദ്യ ദിനങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് ഇൻഷാല്ല തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് മദീനയിൽ ആ ആരംഭ ദിനത്തിൽ ആദ്യകാലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ചില മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മദീനയിൽ ആദ്യകാലത്ത് സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ബദറിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന നിരവധി പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഭാഗത്ത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണർത്തിയാണ് ഒന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണർത്തിയിരുന്നു ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലുകൾ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് കേവലം കേട്ടു പോകുന്നതിന് പകരം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന പോയിന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വെക്കുക ആ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ വീണ്ടും അത് ആ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കാനും അത് സീറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽദാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇത്തരം ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ എക്കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ അത് എഴുതി തന്നെ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു സല അള്ളാഹു സുബാനു സല റസൂൽദാൻ്റെ ആ ജീവചരിത്രം